안녕하세요. 희누입니다. 여러분은 인생 운동이 있으신가요? 오늘은 제가 지금까지 살아오면서 했던 모든 운동에 대한 후기, 각각의 장단점에 대해 말씀드리려고 합니다. 물론 훨씬 다양한 운동을 해보신 운동 매니아 분들도 많으실 거예요. 그래서 모든 운동을 비교하지는 못하겠지만 새로운 운동을 시도해보려고 하시는 분들에게 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠어요. 그럼 시작할게요. 저는 학창시절 때부터 지금까지 신체적으로 활동적인 일을 하지 않고 거의 앉아서 공부만 했어요. 근데 공부에도 체력이 필요하잖아요? 그래서 중학생 때부터 따로 시간을 내서 운동하고 체력을 기르려고 노력했어요. 본인이 추구하는 운동 성향과 체력에 따라 잘 맞는 운동은 천차만별이라고 생각해요. 그래서 저는 저에게 맞는 운동을 찾기 위해 이것저것 시도해봤던 것 같아요. 제가 20대 때 해왔던 운동은 홈트, 웨이트, 필라테스, 플라잉 요가, 인터벌 러닝이에요. 사실 이 외에도 어렸을 때 스피드 스케이트나 스키, 발레, 댄스, 농구, 배드민턴, 수영 등 다양하게 했어요. 그치만 이때는 제가 원해서 했다기보다는 부모님이 그냥 이것저것 해보라고 시켜주셨기 때문에 이거는 제외할게요. 먼저 홈트레이닝이에요. 편하게 홈트라고 할게요. 홈트는 제가 제 의지대로 운동해보고자 했던 때 제일 먼저 해본 운동이에요. 그리고 한창 다른 운동을 하다가 요새 또 홈트의 매력에 빠져서 종종 하고 있기도 해요. 홈트의 장점은 시간을 절약할 수 있고 집에서 편하게 할수 있고 원하는 운동을 원하는 시간만큼 선택해서 할수 있다는 거예요. 아침 운동이 맞는 분들도 집에서 출근하기 전에 하고 가실 수도 있고 주말에 헬스장이나 센터가 문을 닫아도 집에서 할수 있는 게 확실히 편하더라고요. 그리고 하다가 너무 힘들거나 잠깐 다른 일을 해야 하면 영상을 잠시 스탑하고 다시 이어서 할 수도 있죠. 요즘은 유튜브에 좋은 홈트 영상이나 채널이 워낙 많아서 운동 부위, 운동 시간, 운동 강도도 선택해서 할수 있는 게 가장 좋더라고요. 저는 요즘 빅시스님 홈트에 푹 빠져 있어요. 그렇지만 홈트에도 단점이 있어요. 먼저 게을러질 수도 있다는 것과 정확한 자세 확인이 불가하다는 거예요. 혼자 운동을 하시는 분들은 한 번쯤 겪어보셨을 수도 있지만 PT나 운동 레슨이 잡히면 취소하지 않는 이상 그 일정을 소화해야 하지만 혼자 운동하게 되면 점점 하기 귀찮거나 대충 할 가능성도 생겨요. 그리고 혼자 홈트를 하면 맞는 자세를 하고 있는지 허리나 무릎에 무리가 가지 않는 자세인지 확인하지 못한다는 단점이 있죠. 제 경험상 홈트는 혼자서 운동하는 것도 좋아하고 시간이 부족할 때 그리고 원래 하고 있던 운동이 슬슬 지겨워져서 다른 운동을 생각해보고 있을 때그 중간에 하는 것도 좋더라고요. 두 번째 운동은 웨이트 트레이닝이에요. 헬스나 PT라고도 할수 있는 대표적인 대중적인 운동이죠. 10대 후반이나 20대 초반까지는 근육 펌핑되는 느낌이나 힘을 강하게 줘야 하는 동작들이 싫어서 별로 좋아하지 않았어요. 근데 20대 중반부터는 근력 향상과 효과적인 근육 비대뿐만 아니라 전반적인 체력 향상을 위해서 웨이트가 효과가 좋다는 걸 알게 됐어요. 일단 웨이트의 장점은 원하는 부위의 근육을 집중적으로 키울 수 있고 근력 향상에 따른 성취감을 계속 느낄 수 있는 것 그리고 다양한 기구로 질리지 않고 운동할 수 있다는 거예요. 이 외에도 웨이트의 장점이 많지만 제가 느끼기에 가장 좋았던 세 가지만 추려봤어요. 웨이트는 기구에 따라 상체, 등, 하체 근육을 위한 기구로 크게 나눌 수 있고 더 세부적으로는 뭐 삼두, 이두, 어깨, 광배, 햄스트링, 힙 등등 정말 다양한 부위를 자극할 수 있는 기구가 많죠. 전문적으로 PT를 받거나 웨이트를 좋아하시는 분들은 분할해서 운동을 하시기도 하는데 저는 웨이트 할때그 정도까지는 아니었어요. 그래도 본인이 좀더 집중해서 키우고 싶은 부위 위주로 기구를 선택할 수 있는 게 좋더라고요. 본인이 약한 부위를 좀더 하면 신체 밸런스도 어느 정도 맞출 수 있고요. 그리고 근력이 향상됨에 따라 성취감을 느낀다고도 말씀드렸는데 이건 중량이 증가함에 따른 성취감을 의미해요. 웨이트 기구도 그렇고 덤벨이나 바도 그렇고 처음에 웨이트 시작했을 때에 비해 점점 하면 할수록 근력이 생겨서 들수 있는 무게가 올라가잖아요. 그러면 괜히 기분이 좋기도 하고 그 다음 단계, 그 다음 중량을 들기 위해서 또 연습하고 운동하고 이런 게 운동을 꾸준히 재밌게 할수 있는 원동력이 되더라고요. 그리고 기구가 다양하다 보니까 질리지 않게 돌아가면서 운동할 수 있어서 시간이 생각보다 후딱 가요. 
물론 기구 종류는 헬스장에 따라 다르긴 하지만요. 웨이트의 단점은 퇴근 시간이나 붐비는 시간에 가면 원하는 기구를 하고 싶을 때 못할 수도 있다는 것, 헬스장까지 가기가 귀찮을 수 있다는 거예요. 보통 퇴근 시간인 6, 7시나 주말에는 사람이 많아서 유산소 머신도 웨이트 기구도 사용하시는 분들이 많아서 원하는 루틴대로 운동하기가 어려울 때가 있더라고요. 그냥 비어있는 기구로 운동하면 되지 하시는 분들은 이게 딱히 단점이 아닐 수도 있어요. 근데 저는 운동하고 있다가 이거 끝나면 어, 저거 해야지 이렇게 생각하고 있었는데 다른 분이 그 사이에 그 기구에서 운동을 시작하시면 괜히 흐름이 끊기더라고요. 그리고 헬스장이 집이나 회사에서 가까우면 그나마 괜찮은데 조금만 멀어도 날씨가 안 좋고 힘이 들면 그냥 집에서 쉬고 싶어지는 데가 종종 있어요. 헬스장 끊으면 초반에는 열심히 나가는데 나중에는 점점 가기가 귀찮아지는 시기가 오는? <웃음> 저만 그런 걸까요? 그래서 의지가 약하신 분들은 차라리 PT처럼 수업 예약을 할수 있는 그런 방식을 추천드립니다. 종합해보면 웨이트는 근육량이 적어서 근육을 키우고 싶으시거나 원하는 부위의 운동을 집중적으로 하고 싶으신 분들에게 좋은 것 같아요. 세 번째 운동은 필라테스예요. 필라테스가 한국에서 유행하게 된 지는 한 10년 정도 된것 같아요. 필라테스는 1900년도 초에 부상을 입은 군인의 재활 목적으로 개발된 운동인데 요즘은 체형 교정이나 유연성과 근력 모두를 향상시키기 위한 운동으로 주목받고 있죠. 저는 지금까지 했던 운동 중에서 필라테스가 가장 잘 맞아서 지금 거의 8년째 하고 있어요. 대학생 때 시작했는데 중간에 웨이트나 다른 운동을 할 때도 필라테스를 병행해서 주 1회라도 꾸준히 했던 것 같아요. 필라테스의 장점은 유연성과 근력을 모두 향상시킬 수 있다는 것, 내 몸에 대해 스스로 파악하고 집중할 수 있다는 것, 라인 정리에 효과가 있다는 거예요. 필라테스는 근육을 수축시키는 동작과 반대로 이완시키는 동작이 섞여 있어서 뻣뻣해진 몸도 풀고 근력도 어느 정도 늘릴 수 있어요. 사실 필라테스만으로 웨이트만큼 근육을 키우기는 상대적으로 어려워요. 그렇지만 충분히 필라테스로도 근육량을 늘릴 수 있고 특히 자세 안정에 중요한 코어 근육을 탄탄하게 만들 수 있어요. 그리고 필라테스를 하면 거울로 자세나 균형을 스스로 확인하게 돼서 본인의 몸이 어디가 불균형이 있고 어느 쪽이 잘 안되는지 등등 내 몸에 대해 파악하게 되더라고요. 평소에 앉아 있거나 걸어 다닐 때도 자세 균형에 신경 쓰게 되고 유연성이 떨어지는 부위 스트레칭을 좀더 해줄 수도 있어요. 또 앞서 말했듯이 근육을 수축하고 이완하는 동작이 적절하게 섞여 있어서 확실히 라인 정리에 도움이 돼요. 필라테스 기구로도 도움을 받지만 수업하고 나서 폼롤러로 종아리나 어깨, 목, 대퇴 근육을 풀어주는 것도 도움이 많이 되더라고요. 제가 느낀 필라테스의 단점은 선생님에 따라 시퀀스 퀄리티의 차이가 있다는 것과 그룹 수업의 경우에는 운동 부위 선택권이 없다는 거예요. 지금까지 필라테스를 오래 하면서 정말 많은 선생님들을 만났는데 뭐든 그렇겠지만 잘 맞는 선생님이 생기기 마련이에요. 그리고 선생님에 따라 시퀀스, 다시 말해서 50분 수업 동안의 동작들과 순서 등등 수업 내용이 정말 천차만별이에요. 맞는 선생님을 만났는데 시간이 안 맞거나 시간에 맞춰서 수업을 들으려다 보니 수업 내용이 아쉽거나 이런 경우가 종종 있었어요. 그리고 그룹 수업은 제가 원하는 부위 운동을 개인적으로 선택할 수 없다는 아쉬움도 있죠. 필라테스는 운동을 한 번도 해보신 적이 없으시거나 앉아있는 생활이 익숙하신 학생분들, 직장인분들이 큰 무리 없이 도전해봐도 좋으실 운동으로 추천드려요. 첫한 달은 1대1 레슨을 먼저 받으시고 그 후로 그룹 수업을 받으시는 것도 좋을 것 같아요. 지금까지는 필라테스가 저에게는 인생 운동이라고 할 만큼 잘 맞고 재미있었답니다. 네 번째 운동은 플라잉 요가예요. 플라잉 요가는 천장에 달려있는 해먹을 이용해서 요가를 하는 운동이에요. 플라잉 요가는 제가 고등학생 때 색다른 운동을 해보고 싶어서 도전했어요. 오래 하지는 않았지만 그래도 8개월 이상 그 정도는 한것 같아요. 플라잉 요가의 장점은 흔하지 않은 동작들 덕분에 재미가 있다는 것 그리고 정신적으로 편안해지고 스트레스 완화에 좋다는 거예요. 해먹에 몸을 맡겨서 공중에 떠 있는 동작들이 대부분이라서 바닥에서는 할수 없는 동작들이 많아요. 동작만 잘 따라하면 해먹이 몸을 받쳐주고 있어서 그닥 위험하지는 않더라고요. 거꾸로 매달리는 동작도 있고 해먹이 자세를 도와줘서 강제로 유연해지는 그런 동작들도 있어요. 
기존의 요가가 지루하셨다면 플라잉 요가가 재미있으실 거예요. 그리고 이건 요가의 장점이기도 한데 조용하고 편안한 음악을 틀고 정적인 운동들을 하니까 몸도 마음도 이완돼요. 그래서 스트레스가 많거나 정신적으로 이완이 필요할 때 하기 좋은 운동 같아요. 플라잉 요가의 단점은 거꾸로 매달려 있는 동작이 많아서 가끔 어지럽고 머리가 아프다는 거였어요. 사실 이게 제가 플라잉 요가를 계속 하지 않은 이유예요. 물론 플라잉 요가가 잘 맞으시는 분들도 계시니까 사람마다 다를 거예요. 근데 저는 거꾸로 매달리는 동작을 하고 나서 다시 제자리로 돌아왔을 때핑 하고 도는 어지럼증이 심해서 나중에는 거꾸로 매달릴 때마다 겁부터 나더라고요. 종합해보면 플라잉 요가는 기존 요가나 운동이 지루하셨던 분들께 추천드립니다. 다섯 번째 운동은 인터벌 러닝이에요. 인터벌 러닝을 하게 된 지는 한 1년 정도 됐어요. 매일 하는 거는 절대 아니고 요즘은 가끔 하는데 저한테 꽤잘 맞는 것 같더라고요. 러닝은 날씨 좋을 때는 야외에서 하고 너무 덥거나 너무 추울 때는 실내에서 러닝머신으로 하기도 해요. 처음에는 20분 정도로 시작해서 최대 1시간까지도 했는데 1시간 정도는 좀 과한 것 같아서 요즘은 일부러 30분으로 맞춰서 하고 있습니다. 인터벌 러닝의 장점은 체력과 심폐지구력 향상, 지방 연소, 하체 근력 강화예요. 러닝은 유산소와 근력 운동을 동시에 할수 있어서 전반적인 체력이 좋아지는 게 느껴지더라고요. 처음에는 걷고 뛰기를 20분만 해도 힘들었는데 점점 체력과 심폐지구력이 좋아져서 나중에는 1시간 해도 몸이 가볍고 거뜬하더라고요. 근데 1시간 러닝하는 게 몸에 익숙해지면 나중에 운동 시간을 줄였을 때 몸이 다시 무거워지는 기분이 들어서 인터벌 러닝은 오래 하기보다는 30분 정도가 적당한 것 같아요. 그리고 지방 연소, 이건 특히 공복에 인터벌 러닝할 때 효과가 극대화돼요. 물론 식단이 가장 중요하긴 하지만 식단이 똑같았다는 가정하에 다른 운동을 했을 때보다 공복 인터벌 러닝이 지방 연소에 효과적이었어요. 그래서 바디 프로필을 체계적으로 준비하시는 분들도 막바지에는 지방을 걷어내려고 공복 유산소, 특히 공복 러닝을 많이들 하시더라고요. 그리고 러닝을 하게 되면 하체 근력 강화에 도움이 됩니다. 근데 여기서 중요한 건 바른 자세로 러닝을 하면 힙이랑 햄스트링이 잘 발달하지만 잘못된 자세로 러닝을 하게 되면 종아리나 무릎, 발목에 힘이 들어가서 종아리 근육이 발달하거나 무릎, 발목에 무리가 올 수도 있어요. 유튜브에 러닝 자세라고 검색하면 좋은 영상들이 많더라고요. 꼭 참고하셔서 처음부터 차근차근 하시는 걸 추천드려요. 러닝의 단점은 심심하다는 것과 오후에 피곤할 수도 있다는 거예요. 야외 러닝은 상대적으로 덜 심심한데 실내 러닝은 러닝머신 위에서 걷고 뛰는 단순한 동작들을 계속 반복해야 돼서 좀 심심하더라고요. 그래도 TV를 보거나 유튜브 영상을 보면서 하면 시간이 후딱 가긴 해요. 그리고 컨디션이 좋지 않은데 러닝을 하면 오후에 유독 피곤하고 졸리더라고요. 보통 인터벌 러닝은 공복이나 오전에 하게 되는데 본인 컨디션에 맞게 하는 게 가장 중요할 것 같아요. 컨디션이 별로 안 좋을 때는 가벼운 다른 운동을 하거나 러닝을 하더라도 시간을 짧게 하고 컨디션이 좋을 때는 좀더 오래 해도 좋고요. 종합해보면 인터벌 러닝은 짧은 운동 시간 동안 지방을 많이 태우고 싶다 하시는 분들에게 좋을 것 같아요. 그리고 실내 운동이 지겨우신 분들에게는 야외 러닝을 추천드립니다. 자 여기까지 제가 지금까지 해왔던 운동인 꼼트, 웨이트, 필라테스, 플라잉 요가, 인터벌 러닝 이 운동들의 장단점과 후기에 대해서 말씀드렸어요. 저는 한 가지 운동만 계속 하기보다는 이것저것 돌아가면서 하는 걸 좋아해서 앞으로도 한 가지 운동이 지루해질 때쯤 다른 운동도 해보고 하는 식으로 즐겁게 운동할 계획이에요. 본인의 운동 목적이나 바라는 체형, 평소 일과에 따라서 취향에 맞는 운동을 하는 게 가장 좋을 것 같아요. 제 영상이 새로운 운동을 시작하려고 고민하시는 분들에게 도움이 되었으면 정말 좋겠어요. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 다음 영상으로 만나요. 안녕!